ജെ എം ജെ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിനെല്ലാം കറ വരും അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ നിറം മാറാതെ കറ വരാതെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആപ്പിള് മാങ്ങാപ്പഴം മുന്തിരിങ്ങ പൈനാപ്പിൾ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം ഞാലിപ്പൂവൻ പഴത്തിന് പകരം ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആപ്പിളും മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും പഴവും നമുക്ക് പീൽ ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം പൈനാപ്പിള് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാനിതിൻ്റെ പകുതി പൈനാപ്പിളെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം പീൽ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ആപ്പിൾ ഞാൻ പീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ തൊലിയോടു കൂടിയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ നമ്മളത് പീൽ ചെയ്യുമ്പം നല്ല നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ പുറത്തെ ഒരു നാര് പോലെയുള്ളതുണ്ട് അതൊട്ടും ഇതിലുണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പീൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു മാങ്ങാപ്പഴവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി എതിൻ അതിൻ്റെ കുരയിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറ ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിളൊക്കെ ആയാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ നിറം ബ്രൗൺ ആവും മാങ്ങയുടെ നിറമാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കളർ മാറും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറും ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാലും ഇതിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറും കറ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഞാനത് ചൂടാക്കുന്നതൊന്ന് കാണിക്കാം മുന്തിരി മാത്രം നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നില്ല മാങ്ങാപ്പഴവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നാണ് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം പൈനാപ്പിളിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സമയമെടുക്കും ആപ്പിളിന് ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അലിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അലിഞ്ഞു പോകാതെ എല്ലാ പഴങ്ങളും നമുക്ക് വേറെ വേറെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്നൊന്ന് ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അത്രയും ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും ആ പഴത്തിൻ്റെ ഘടന അങ്ങ് മാറുന്നില്ല പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇത് കറ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാലും ആപ്പിളൊക്കെ നല്ല വെളുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് സാലിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഫ്രൂട്ട് സാലിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറും കറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക കറയില്ലാതെ ഇപ്പം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്നും ചൂടാക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവും ഇത്രയും നേരം ചൂടായാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കഷ്ടിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയും സമയം മതി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇനി ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബലം കിട്ടും ഞാലിപ്പൂമ്പഴമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആളിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാലിപ്പൂമ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം വേണമെന്നില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനിയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലും കുറവാണെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആലഡ് ഉണ്ടാക്കാം പഴം ഇപ്പം ഇത്രയും ചൂടായാൽ മതി ആ പഴം കറുത്തതങ്ങ് മാറി ഇപ്പം അതിൻ്റെ നിറം വന്നു ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങാപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചിളക്കണം നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ആവി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റ
ഞാനിടുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് വേണം ഇതിന് ഇടാനായിട്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം എടുത്തൊന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ചട്ടിക്ക് ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് അലയും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സ്പൂൺ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുവാണെങ്കിലും നല്ല സൂക്ഷിച്ചിളക്കണം ഇത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതിന് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് തേനും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് തേൻ ഓപ്ഷണലാണ് തേൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കസ്റ്റാർഡും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആപ്പിളിനൊക്കെ നല്ല നിറമുണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒന്നും കളർ മാറിയിട്ടില്ല മാങ്ങാപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറി ആ കറ വന്നതെല്ലാം അങ്ങ് മാറി ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കാം ആ സമയത്ത് കസ്റ്റാർഡും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ തണുത്ത പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാല് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് വെക്കാം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സും കൂടെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടും കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് അടിയിപ്പിടിക്കും അതുതന്നെയല്ല ഒന്നുകൂടെ കട്ടയാവുകയും ചെയ്യും ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുത്തു കസ്റ്റാർഡും തണുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കസ്റ്റാർഡ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റഡും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഒട്ടും കറ പിടിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറാതെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാകാം അപ്പം എല്ല